muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. A continuación, un consejo para tu vida, con el pastor Juan Carlos Harriga. Moisés habló con un ángel, habló con Dios mismo. Moisés vio señales que en sus 80 años jamás había visto. Él vio una vara, la cual él la usó tantas veces y nunca vio señal de vida. Pero en cuanto la vara pasó de su mano a la mano de Dios, lo que nunca tuvo vida en sus manos, Comenzó a tener vida en la mano de Dios Lo que nunca tuvo movimiento en sus manos Comenzó a tener movimiento en las manos de Dios Si realmente quiere tener vida No solo ponga tu negocio en las manos de Dios No solo ponga tus hijos en las manos de Dios Ponte tú entera, entero en las manos de Dios Y yo quiero profetizarle porque lo siento por el Espíritu Siento que este es el año donde las cosas nuestras pasarán a la mano de Dios Escúchame, hay cosas en tu vida que nunca se movieron Se van a mover porque llegó una nueva temporada de Dios para tu casa y para tu vida ¡Aleluya! 40 años, no sé cuántos años duró esa vara esa vara fue vieja, hermano. Porque después que Dios la ungió esa vara, siguió como hice todos esos años. Yo no sé cuántos años tenía esa vara en las manos de Moisés. Pero durante toda su temporada, jamás esa vara tuvo vida. Jamás esa vara sirvió para nada. Solo que para darle palo a las ovejas. Pero Dios dice, yo levantaré predicadores que no solo van a dar palo. Van a hacer que las cosas cojan vida. Quiero que escuche esta palabra, prepárense, porque algunos de ustedes, sus sueños, sus visiones, han estado muertas y sin movimiento, pero Dios dice, yo le daré vida, yo le daré movimiento, yo le daré curso, yo lo pondré en acción, vamos a darle mano a la obra, esta iglesia me dice el Señor que va a crecer, Dios la va a meter en movimiento, y no son 40 días, no, 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 olvídense de 40 días de oración, esto hasta que Cristo aparezca, porque si vamos a entrar en movimiento, no podemos hacer lo mismo que el año pasado. Hay cosas que hay que implantar nuevas. Sigo paro. Dice la Biblia que esa vara tuvo movimiento, se movió, recibió vida. ¿Cuántos sueños habrán aquí que han estado estáticos, sin movimiento? ¿Cuántos de ustedes saben que hay cosas en su vida que todavía no tienen vida? Que son sueños, son visiones, una empresa, un ministerio que han querido tener, pero hasta ahora no tienen movimiento. Dios dice, el ángel que descendió en el estanque de agua, te lo, lo voy a meter en tu vida y en tu casa, para que traiga el movimiento necesario, que produzca los milagros que necesita. Alguien diga amén. Dice la Biblia, diga conmigo, y atravesando el desierto, llegó al monte de Dios. No le atrae la atención la palabra atravesar. Significa que él estaba en un punto y se movió a otro punto. Y cuando se movió a otro punto, se encontró con fuego. Significa que mientras estuvo en este punto, no alcanzó la visión. Mientras estuvo de este lado, nunca vio el fuego. Todo en la vida de Moisés cambió cuando él se movió de un lugar a otro lugar. Atravesando Moisés el desierto, llegó a Oré, monte de Dios. No me está captando. Moisés está aquí por 40 años y durante 40 años él no ve nada. Él no ve fuego, él no escucha a Dios. Las cosas de Moisés cambian cuando él decide moverse de aquí al monte de Dios. Y cuando llega al monte de Dios, es ahí que él es capturado por el propósito y la visión de Dios. 
Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. Esto fue Un Consejo para tu Vida. Te invitamos a sintonizarlo nuevamente por esta plataforma y a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Que Dios te bendiga en gran manera.